Welcome to the English Homeschooling Project. Área, comunicación, campo del conocimiento inglés. Séptimo grado. Les saluda Miss Cindy Hernández. Hello class, welcome to the English class for seventh grade. I hope you are doing great and taking care of you and your family at home. Remember to wash your hands very well and wear a mask to cover your mouth and nose if you have to go out. So today we're going to see past continuous, simple past, conjunction, when and while. The past continuous and the past simple help us to show how two past actions or situations are connected. When we use these two tenses together, it shows us that the past simple action happened in the middle of the past continuous action, while it was in progress. Today we will see conjunctions when and why. El pasado continuo y el pasado simple nos ayudan a mostrar cómo dos acciones o situaciones pasadas están conectadas. Cuando usamos estos dos tiempos juntos, nos muestra que la acción pasada simple ocurrió en medio de la acción pasada continua, mientras estaba en proceso. Hoy veremos conjunciones when and while. When learning English, it is important to be careful about special conjunctions as well as tenses. Two most commonly used conjunctions are when and while. While when conjunction has the meaning of a completed action, while is more like a sustained action. Generally, both when and while conjunctions are related to past tense. Whereas while emphasizes an act in certain times or continues in a determined time frame. When is used for actions in the past in that do not last or instant action. Al aprender inglés es importante tener cuidado con las conjunciones especiales y los tiempos verbales. Las dos conjunciones más utilizadas son when y while, mientras que la conjunción cuando tiene el significado de una acción completa mientras es más como una acción sostenida. Por lo general, las conjunciones cuando y mientras están relacionadas con el tiempo pasado. Mientras enfatiza un acto de ciertos momentos o continúa en un marco de tiempo determinado. Cuando se usa para acciones en el pasado que no duran o acciones instantáneas. Use of when We use when as a conjunction meaning at the time that the clause with when is a subordinate clause and needs a main clause to complete its meaning. When is a WH word, we use when to ask question, has a conjunction and to introduce related clauses. Usamos cuando como una conjunción que significa en el momento que la cláusula con when es una cláusula subordinada y necesita una cláusula principal para completar su significado. Usamos cuando para hacer preguntas, como una conjunción e introducir cláusulas relativas. We also use when with ages. For example, I got my driver's license when I was 16 years old. We wouldn't say while I was 16 years old. Or I went to Brazil for the first time when I was 19. When you have an age, then we use when. I could also have a continuous verb, for example, when I was 25, I was working in New York City. There I have a continuous action, but because I'm talking about a specific time period, when I was 25, I used when and not while. I was working in New York City when I was 25 years old. También usamos cuando con edades. Por ejemplo, obtuve mi licencia de conducir cuando tenía 16 años. No lo diríamos cuando 16 años. O fui a Brasil por primera vez cuando tenía 19 años. Cuando tengas una edad, usa cuando. También podría tener un verbo continuo. Por ejemplo, cuando tenía 25 años, estaba trabajando en la ciudad de Nueva York. Ahí tengo una acción continua. Pero cuando estoy hablando de un periodo de tiempo específico, cuando tenía 25 años, uso cuando y no mientras. Trabajaba en la ciudad de New York City cuando tenía 25 años. The while conjunction is used for expressing the two actions that continue in the past. We use while to focus on an action happening at a specific time. Therefore, the most natural verb tense to use is in progress tense, which shows that an action is in progress at a certain time. It is common to use while with actions happening at a specific time at 11 p.m. 
Also, we use while to show that a shortened action, usually in the past simple, the phone rang. Happen doing has a longer action. Usually in the past progress, I was cooking dinner. Often the shortened action interrupts the longer action. La conjugación mientras se usa para expresar las dos acciones que continúa en el pasado. Usamos while para enfocarnos en una acción que ocurre en un momento específico. Por lo tanto, el tiempo verbal más natural para usar es un tiempo progresivo. Que muestra que una acción está en curso en un momento determinado. Es común usarlo mientras las acciones ocurren en un momento específico, a las 11 pm, por ejemplo. Además, usamos wow para mostrar que una acción más corta, generalmente en el pasado simple, sonó el teléfono, ocurrió durante una acción más larga, generalmente en el pasado progresivo. Estaba cocinando la cena. A menudo esta acción más corta interrumpe a la acción más larga. Using when and while conjunction in a sentence. While John was driving home, he saw a great accident. While you are using acid solvents, you should be careful. When the doorbell rang, the old man was having a nap in the living room. When it rained heavily, all the streets and pavements around the muddy. In the first example, while conjunction was used for connecting a past continuous tense clause with a simple tense clause. According to the second example, while conjunction is again used to connect the first clause with a should modal verb with the second clause of the sentence. Uso de conjunciones when y while en una oración. Mientras John conducía a casa, vio un gran accidente. Cuando use solventes ácidos, debe tener cuidado. Cuando sonó el timbre, el anciano estaba durmiendo la siesta en la sala de estar. Cuando llueve mucho, todas las calles y aceras alrededores se embarran. En el primer ejemplo, se utilizó la conjunción wow para conectar una cláusula de tiempo pasado. Continuo con una cláusula de tiempo pasado simple. De acuerdo con el segundo ejemplo, la conjunción wow se usa nuevamente para conectar la primera cláusula con el verbo modo should con la segunda cláusula de esta acción. In the third and fourth examples, you can see that when conjunction is used for connecting the meanings of two clauses into one sentence. According to the third example, the clause that starts with simple past tense is connected to the second action form with past continuous tense and cumulative continues to the past by using the when conjunction. In the fourth example, when conjunction is used for showing the relationship between two actions that both happen in simple present tense. En el tercer y cuarto ejemplo, puede ver que la conjunción cuando se usa para conectar los significados de dos cláusulas en una sola oración. De acuerdo con el tercer ejemplo, la cláusula que comienza con el tiempo pasado simple está conectada a la segunda acción formada con el tiempo pasado continuo y simultáneamente continúa en el pasado usando la conjunción when. En el cuarto ejemplo, la conjunción cuando se usa para mostrar la relación entre dos acciones que ocurren en el tiempo presente simple. Let's practice. Practiquemos. When I was a child, I played soccer. Cuando era niño, jugaba el fútbol. While he was working, he often listened to music. Mientras trabajaba, a menudo escuchaba música. He read his book while waiting for the bus. Leyó su libro mientras esperaba el autobús. When it started to rain, we went inside. Cuando empezó a llover, nosotros entramos. Thank you for your attention. I hope you enjoyed the class of today. And please remember to wash your hands very well and wear a mask to cover your mouth and nose if you have to go out. Muchísimas gracias por su atención. Espero hayan disfrutado de la clase del día de hoy. God bless you all. Dios les bendiga a todos. Todos.